咱们说两句。故事呢，发生的时间距离现在比较远，东汉末年的事儿。十八路诸侯的东盟主文绍，带领着大队人马，讨伐鲁国。觉着到那儿肯定马到成功。可是做梦也没想到，头一战碰见了董卓手下有名的一员大将华雄，咔，这人可了不得，到这儿嘁哩咔嚓，连斩十八路诸侯当中有名的大将八员，八个大将眨眼之间人头落地，但等袁绍再拿出一支令箭问了问。哪位将军愿护你战华雄？哪位将军愿护你战华雄？一连气问了三声，满营的将官愣没有一个人敢搭茬应声的。怎么回事？吓！袁绍一看心说：“只得如此。”来呀！免诈，告诉。话音未落，忽听得大帐西北脚下有人气壮山河的一声高喊：“元帅，小小华雄何足畏惧？某家不才，愿斩其项上人头，是献于帐下。”大家伙顺着声音举目观瞧，见此人身高在九尺开外。面如重枣，卧蚕眉，丹凤眼，步履长然，是胸前飘彩。身佩绿缎色扎金剑袖，大红的中缨，脚下一双薄底的靴子。袁绍一看，这个人一无官职，二无甲胄，乃是个平俗之人。我这十八路诸侯的中军大帐，怎么能出现这样的人？想到这儿，袁绍问了问。你是什么人？小人乃平原县令玄德公部下马弓手关羽，关云长。嘿，一说这话，袁绍火腾腾就上来了。他我是满营众将，除了将军就是副将，你小小的马弓手，马弓手是什么官啊？县衙门里头管马队的头，管十来个人。哎呀，这样好了，开军事会议，那是那军长、师长。那是少校都在这说啊，这这这谁打的？你说这这这这这和，或者这说的都没人敢搭茬了。这来一看门的，我出一主意，你不像话呀！袁绍气大了，乱棒打出，有人给拦住了。曹操说：“袁帅呀，我看此人相貌堂堂，仪表非俗。倘若在此与盔甲一副。”这两军阵前，华雄怎知他是马弓手啊？那意思你不能以貌取人，你让他出去试试，出去打赢了，那多好啊！打不赢你再杀他，为时不晚。袁绍也没有办法，问了半天没人答应。哎，我来问你，此次交锋，你准备带多少人马？启禀元帅。三百名军卒阵前驻扎，足以。和袁绍一听，三百人，前几员大将带着几千几万的人马，出去全让人给打回来了。就你一马弓手带带三百人，心说我也甭跟他着急，可不要三百，给他三百，出去让华雄给斩了。这是你飞蛾投火，自取灭亡。要是没打仗，让人家给吓回来。我在重责于你。想到这儿，袁绍抽出一支令箭，就递给了关羽，又交代了一句：“两军阵前可千万不要说出你是马弓手啊！”袁帅放心，嘱咐完了。关云长接过令箭，刚要出战，就见曹操打旁边过来了。曹操手里捧着一个托盘，上面满斟着三斗热酒，一直来到关羽的跟前。长弓啊，请饮此三斗热酒，以作君威。多
邪猛德公厚爱，怎奈对雷交锋，十万火急，待某斩将归来，再也不迟。说完这句话，关羽、关云长挺兵去卖虎步，腾腾腾，出离了大帐。关羽出帐之后，有军卒带过了马匹，抬过只有青龙偃月，大砍刀。关云长把战马打量打量，紧紧肚带水表，连摸摸鞍鞯，刺浪刺势，这才认得班安，提刀上马。关羽来到两军阵，左手提大刀，右手猛然往对面迎中观看。哼，那可真是兵死兵山，将如将海，刀枪如麦穗，剑戟似麻林。三兵滚滚，甲夜遥遥，门旗招展，阵标挺立。三丈二的大道旗在空中飘摆，周围红火焰糊了金顶，一捧伞斗大的白光，上写一个画字。大道旗下有一员将官，见此人跳下马来，晃荡荡，身高过炸，膀阔三平，前胸宽，背往后，肚大腰圆。蓝哇哇的一张脸面，两道虎耳角浓眉，一对金睛叠爆狮子鼻，翻鼻孔，大嘴叉，连鬓络腮是暴长，短钢刃，鸭耳毫毛雅丝倒竖的抓笔，头戴一顶青铜打造八角板檐和叶盔，斗大的珠缨倒坠，狮子尾倒洒，香明珠嵌一宝是光滑灿烂，脑后双叉至鸡尾，胸前搭水的狐裘雅塞锦带两条。身披青铜打造似的连环甲，暗透出水八怪，九股蓝龙绳拧成汉的汤是强大无敌空，护心宝镜足有冰盘大小，灼灼反光，夺人的二目。要记丝纶带、折条带，什么叫能攻打小剑标？上不临却有找不压如懒龙串弯腰，左肋下佩戴一口杀人的宝剑。绿纱、绿皮、俏墨纱、绿皮尾，金吞口、金饰件，上挂黄龙生的扳手，剑把上飘摆杏黄灯笼穗儿，与塔尾虎裆口，青中间扫征裙，脚下一双虎头战靴，胯下马万里烟云兽，掌中一口举着飞镰，像比高楼五岳大砍刀，谁呀？正是敌将华雄华元璋。啊，好，关羽在对面营中啊，看的是真真切切，心如啊。华雄，华雄，你鼠辈！关某看来，而乃是插标卖手之徒，赏识我定，斩于你。想到这儿，关羽小肚子暗撞铁钩连，双脚一磕飞虎叉。这匹马似的翻飞，翻蹄两掌，直奔疆场。啊啊！华雄一看，对面营中窜出个人来。匹马单刀没带多少军卒，眨眼之间来到自己的跟前。来将通明，毛家乃平原县令玄德公部下，马弓手关羽，关云长。啊！华雄一听怎么着？马弓手？哈哈哈哈哈！看来众家诸侯是没能人了。愣打发个小小的马弓手出战迎敌，这不都新鲜？想到这儿，华雄是一阵的冷笑。某家刀下不死无名之鬼，尔等速速回营，换袁绍前来烧死。各位，就他这句话还没说利索，再看关羽，关羽他露头改名，唰一刀，啊哈，嘡啷，那是百刀相加。就他这一架刀可不要紧呐、啊。趁着自己虎口发麻，心里直打颤，嗓子眼一掀，一口血就喷出去了。华雄心说：“这一员将好大的力气啊！看来今儿我拿力气是赢不了他。”他脑子一转个儿，对呀，我何不用招数赢他？想到这儿，华雄是扳刀嘴，掀刀头，打算给关羽来一拦腰而斩。可他万万没有想到，能人背后有能人是天外有天。关云长比他还快，手里的青龙偃月牙子闪电一般，相仿照着华雄的脖颈，就这一刀。关羽这劲儿也大点儿，刀也快点儿，华雄这脖子也糟点儿，就将华雄斗大的人头是滚落马前。关羽的军卒赶忙把华雄手技捡起来，往战马齐胸一挂，是凯旋归营。这个功夫，曹操忙把刚才斟好的三斗热酒捧过来，献给了关羽。关羽摸了摸这三斗热酒，是酒上未寒。
这就是《三国演义》著名的回目：美丹宫关九。